Hallo und herzlich willkommen zurück zu Python. Ja, dieses Mal geht es um sozusagen die wichtigste Datenstruktur, die wir in Python finden können, nämlich schon die eingebaute und zwar die Listenstruktur. Äh, Listen oder auch teilweise ähnlich wie Arrays sind diese Dinger in Python. Ähm, ja, das ist quasi ein Container für mehrere Daten, könnt ihr euch so vorstellen. Ähm, da sind mehrere Einträge hintereinander. Also sowas wie ähm, V, ich schreibe einfach mal eine Variable hin, dass ich nachher nicht ständig neu eingeben muss. Und dann haben wir hier diese eckigen Klammern, die uns äh, sagen, okay, es handelt sich jetzt hier um eine Liste. Und dann kann man hier Variablen eingeben, die alle denselben Typ haben müssen. Und ähm, ja, dann kann man hier zum Beispiel mehrere Zahlen hintereinander eingeben, also 1, 2, 3 und 4 mit Komma getrennt. Und dann sind die da alle drin. Und ähm, ja, dann haben wir quasi Zugriff auf einzelne Elemente in dieser Liste können einzelne Elemente überschreiben und, also zumindest meistens können wir einzelne Elemente überschreiben. Ähm, ja, ich zeige euch gerade mal, wie das dann aussieht. Wenn wir es ausgeben, kriegen wir hier einfach wieder diese ganz normale Liste. So, jetzt können wir drauf zugreifen mit äh, zum Beispiel V von 0. Das ist ein nullte Item. Jetzt fängt man in der Informatik bzw. bei Programmiersprachen leider immer an, mit Null zu zählen. Wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es irgendwie normal. Aber ansonsten, wenn ihr, das, wenn ihr gerade die Sprache als erstes lernt, ist es ziemlich ungewohnt. Also immer dran denken, wir fangen mit Null an zu zählen. Das heißt, das nullte Item ist das erste im Prinzip, also die 1. Und das erste, also das, ja, V von 1, das erste Item sozusagen, ist die 2 dann wiederum. Also vielleicht sollte ich das Array dann einfach mal umschreiben und nicht 1, 2, 3, 4, sondern 0, 1, 2, 3 nennen. Denn dann ist es, glaube ich, intuitiver, wenn ich dann V von 0 abfrage, kommt das nullte Item zurück. Das heißt, wir können hier mehrere Einträge reinschreiben und können die dann auch abfragen. So, das war erstmal die Grundkenntnisse zu Listen. Ich werde ähm, euch noch ein Video zu Strings geben. Die sind auch implizit Listen und zeige euch dann da noch ein paar kleine Tricks. Jetzt nur mal ganz kurz, wenn wir von hinten anfangen wollen mit Zählen, können wir das auch machen. Das minus erste Item ist das allerletzte in der Liste, sprich das hier, die 3. Und minus 2 ist dann, also mit minus fängt man einfach von hinten an zu zählen, minus 0 macht einfach keinen Sinn. Und minus 2 ist dann eben diese 2 hier, minus 3 ist die 1 und minus 4 ist das erste Item wieder. So, wenn wir jetzt... Ähm, zum Beispiel mehrere Listen hintereinander hängen wollen, dann kann man das auch machen. Und zwar sagen wir dann einfach V plus, naja, was kommt nach 3? Logischerweise 4, 5 und 6. Und mit einem Plus hängen wir die einfach aneinander. Das heißt, wir haben dann ein 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Array, bzw. Liste, je nachdem, wie man es nennen möchte. In Java heißen sie Arrays meistens. Ähm, genau, aber sie bieten ein bisschen andere Funktionen dort. Also lasst euch nicht irritieren. Genau. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel aber noch mehrere Sachen damit machen wollen, ich zeige euch das einfach mal alles, was man damit machen kann. Wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar schreiben oder euch das Video natürlich nochmal angucken oder so. Ähm, genau. Also, wir können noch viel, viel mehr mit diesen Listen machen. Nämlich zum Beispiel Werte überschreiben. Und zwar können wir jetzt hier sagen, okay, V von 0 ist zum Beispiel, wir wollen nicht mit 0 anfangen, weil wir coole sind, wir wollen mit minus 1 anfangen. Achtung, V von 0 ist dann immer noch dieselbe Abfrage, also man fragt immer noch V von 0 ab, nicht V von minus 1 jetzt. Aber in V von 0 drin steht jetzt ein anderer Wert, das heißt, wenn ich ganz V ausgebe, steht hier jetzt minus 1, 1, 2, 3 da. Ähm, Achtung, ich habe hier oben V nicht überschrieben, ich habe ähm, nur einfach so das Ganze hinten dran gehängt und das zusammengebundene Teil habe ich dann ausgegeben, ich habe V nicht überschrieben. Okay, ähm... Ja, wir haben jetzt den ersten Wert mit minus 1 überschrieben. Wir können aber sogar noch mehr damit machen. Wir können sagen, okay, v von, ähm, von 0 ist gleich v von 1 mal v von 2. Kann man alles machen. Ist ja kein Problem. Und jetzt geben wir einfach mal v aus. Naja, wir haben 1, also v von 1, 2, v von 2 haben wir miteinander multipliziert und haben das in, dies, in das erste v von 0 geschrieben, also in v von 0 reingeschrieben. Sprich, da steht jetzt 1 mal 2 drin, also 2. Und wenn wir das ausgeben, kriegen wir das hier logischerweise auch wieder raus. Okay. Gut. Wenn wir jetzt an, dieses, an diese Liste noch was anfügen wollen, ohne dass wir explizit diese ganze Liste nochmal mit diesem Plus da irgendwie 
Äh, also wir, man kann Listen auch so überschreiben, indem man zum Beispiel sagt, v gleich v plus, äh, was habe ich gesagt, 4, 5, 6, kann man machen, dann kriegen wir das ganze v zurück, was dann, ähm, was dann was dran gehängt hat. Wir können aber auch einfach eine Funktion benutzen, die uns ähm, Python zur Verfügung stellt, die nennt sich append, das heißt wir nehmen v, Punkt, das ist dieser Zugriffsoperator, und dann schreibe ich hier einfach append hin, zur Funktion mache ich nochmal ein extra Video, ich möchte euch nur gerade zeigen, ähm, was für wichtige Dinger es gibt hier gerade, ähm, genau, also v, Punkt, also eine Funktion auf, diesem, auf dieser Liste aufrufen und dann hier, den Wert reinschreiben, den wir hinten dran hängen wollen. Zum Beispiel 128, nee, 42. Okay. So, wenn ich jetzt V ausgebe, dann kommt hinter der 6 noch eine 42. Das heißt, wir haben genau einen Wert eingefügt und nicht mehr. Sehr schön. Und wir mussten hier V nicht irgendwie neu zuweisen, sondern wir haben V tatsächlich einfach vergrößert. Das heißt, wir haben nicht hier, wie hier oben, V gleich V plus bla 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 gemacht, sondern wir haben mit einem Aufruf die Liste vergrößert. Okay, ähm, ja, zu, äh, zu den Längen oder halt zu von bis und Konkatenation und so weiter zeige ich euch im nächsten Video was. Das kann man anhand von Strings einfach besser erklären. Es funktioniert aber genauso für normale Listen auch. Ähm, möchte ich nur schon mal gesagt haben. Freut euch einfach auf das nächste Video, das wird sicher cool. Und ähm, ja, genau. Noch ein kleiner Brainfuck zum Ende, damit ihr ähm, wisst, wo wir irgendwann mal landen werden. Man kann auch Listen von Listen erstellen, das geht. Das heißt, wir schreiben uns jetzt hier einfach noch eine Liste X und die enthält zum Beispiel nur ähm, 99 und 98, damit wir sie auch gut unterscheiden können. Und nee, machen wir komplett andere Typen draus. Sagen wir, wir schreiben hier Buchstaben rein, C und D, weil A und B so langweilig ist. Und ähm, ja, dann haben wir V ist 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 42 und x ist c und d. So, und jetzt schreiben wir uns eine Liste y, machen diese Listenklammern auf, schreiben uns dann hier v rein und dann schreiben wir uns x rein. Und dann haben wir eine Liste aus Listen. Wenn wir jetzt y ausgeben, sehen wir hier, Klammer auf, also eckige Klammer auf, ist Zeichen dafür, dass eine Liste anfängt. Und dann noch eine eckige Klammer auf, ist das Zeichen dafür, dass nochmal eine Liste anfängt. Das heißt, wir haben hier die erste Liste und die zweite Liste in einer Liste drin, die hier hinten aufhört diese zweite eckige Klammer zu. Ziemlich krass. Kann man so oft stapeln, wie man möchte. Ihr könnt da ziemlich verrücktes Zeug mitmachen. Aber, ähm, ja, ich glaube, die braucht man nur wirklich in Ausnahmefällen, beziehungsweise wenn man irgendwas Kompliziertes macht. Und ich denke, ihr kriegt auch relativ bald ein Gefühl dafür. Alles klar, dann freue ich mich schon aufs nächste Video und wir hören uns bis dann. Ciao, ciao.